Donc, tournez-vous vers quelqu'un et envoyez-leur la main de loin. Vous ne pouvez pas serrer leur main. Praise God. Batteries run down. Et les batteries s'épuisent. Just like your spiritual life will if you don't recharge it. Tout comme votre vie spirituelle si vous ne la rechargez pas. John chapter 9 tonight. Jean chapitre 9. In verse, ce number, soir. verse number 24 and 25. Verset 24 et le verset 25. Then again called they the man that was blind and said unto him, Give God the praise. We know that this man is a sinner. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. He answered and said, whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais pas, je ne sais plutôt. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. I don't want to preach just for a few minutes on when you know it for yourself. Et, et uh, ce soir, je vais prêcher sur uh, ce sujet pour quelques minutes uh, quand tu en es certain. Pastor Benji already prayed, so you can be seated and I'll start preaching because we have only a short time. Pastor Benji a déjà prié, vous pouvez vous asseoir et uh, je vais commencer à prêcher parce qu'on a un peu de temps. There are some things in life that you can only find out by experiencing them for yourself. Il y a certaines choses dans la vie que tu ne peux découvrir qu'en les expérimentant par toi-même. You can listen to other people talk about them. Euh, tu peux entendre d'autres personnes en parler. You can read about them. Tu peux lire à ce sujet. And you can even dream about them. Tu peux même rêver. But there is nothing like experiencing something for yourself. Mais il n'y a rien de tel que expérimenter quelque chose par toi-même. Let's talk about a roller coaster. Euh, parlons, parlons un peu des montagnes russes. How many have had a ride on a Comment, combien de personnes ont déjà euh, eu un passage sur des montagnes russes? I saw roller coasters in action. J'ai vu des montagnes russes en action. I heard people talk about them. J'en ai entendu des gens en parler. My kids had been on them. Et mes enfants ont et, euh, sont, ont déjà été dessus. But I had never tried one until we were at the Great Escape in Lake George, New York. Je n'avais jamais essayé un jusqu'à ce qu'on était à, à George Lake. It was fun. Et c'était agréable. Up and down. On monte, on descend. Loop the loop and upside down. Et euh, de vril et de vril, de haut en bas. I can say I have been on a roller coaster and I like it. Et je peux dire que j'étais sur une montagne russe et j'aime cela. How many like roller coasters? Combien aiment les manèges? Yes, yes. Oui, oui. Flying in an airplane. Euh, voler dans un avion. Now I had seen many planes flying overhead. Mais là, j'ai déjà vu plusieurs avions me passer par-dessus la tête. I had been to the airport to pick up people who were flying in and take people back who were flying out. Et j'ai déjà été à l'aéroport à accueillir des gens qui arrivaient ou raccompagner des gens qui partaient. I heard many people talk about flying. Et j'ai entendu plusieurs personnes parler au sujet de voler. But I never had flown into a plane until 1978. Et mais je n'avais jamais pris un avion jusqu'en 1978. When I went to the USA for a Christmas for Christ training seminar. Quand je suis allé aux États-Unis pour un, un un séminaire de Noël pour Christ. I was 25 years old. J'avais 25 ans. It was my first flight. C'était mon premier vol. I wasn't nervous. Je n'étais pas nerveux. I was excited to be flying. J'étais excité à l'idée de voler. And I got to the airport and checked in. J'étais à l'aéroport et je me suis enregistré. There was no security at those times. You just went to your gate. Et il n'y avait pas de sécurité en ces temps-là. Tu allais juste à, à ta porte d'embarquement. I had my ticket. J'avais mon billet. When it came time to board. Lorsque c'était le temps d'embarquer, I got on the plane. je suis monté sur l'avion. I wanted to pick out the best seat I could find. Je voulais prendre le meilleur siège que je pouvais trouver. So I picked out a seat by a window and I went and I sat in it. I was excited. Et j'ai pris une, un, un siège à côté de, 
de, de la fenêtre et je suis allé m'asseoir et j'étais tout excité. Et une dame est venue dans le allée. Elle, me, elle regardait les billets. And she was looking at me. Et elle me regardait. She looked at her ticket. Elle regarde son billet. She looked at me. Elle me regarde. And she said, I think you're in my seat. Et elle me dit, je pense que tu es sur, à ma place. I had no clue. Je n'avais aucune idée. I thought it was like getting on a bus. You could pick any seat you wanted. Je pensais que c'était comme l'avion. Tu pouvais prendre n'importe quelle chaise que tu voulais. And I told her, I'm sorry, I didn't know. This is my first time to fly. Et je lui ai dit, je suis désolé. Je ne savais pas. C'est ma première fois de voler. And she said, on your ticket, there is a place marked what seat is yours. Et elle a dit, sur ton billet, il y a une place où c'est écrit à quel siège tu t'assois. And she helped me find it. Et elle m'a aidé pour le trouver. And for the first time I was flying. Et pour la première fois, je volais. And I enjoyed it. Et j'y ai pris plaisir. Until one of the legs of the flight, we flew into a thunderstorm. Jusqu'à ce que dans un vol, on a, a traversé uh, une, uh, une, un orage. And then the plane dropped like it was falling out of the sky. Et là, l'avion est tombé comme... Uh, comme si ça tombait du ciel. It was like being on one of those elevators in a high rise that go down very, very fast. Et c'était comme uh, être dans ces ascenseurs dans les, les hauts buildings qui descendent très, très vite. But I got there safely and I got back safely. Et, mais je suis arrivé là-bas uh, en sûreté et puis je suis retourné sain et sauf. It was experience that I could tell others about because I had experienced it for myself. C'était une expérience que je pouvais raconter aux autres parce que je l'avais expérimenté pour moi-même. What about a root canal? Uh, Qu'en est-il d'un traitement de canal? How many have had a root canal? Combien ont déjà eu un traitement de canal? I never had one until a few months ago. Je n'en ai jamais eu un jusqu'à il y a quelques mois. I heard people talk about them. Uh, J'en ai entendu parler uh, par les gens. Never in a positive manner. Jamais de, de manière positive. My wife had them. Ma, ma femme les a eu. I never wanted to have one. Uh, je n'ai jamais voulu en avoir un. But it happened. Mais c'est arrivé. And now I know what it's like to have a root canal. Et maintenant je sais à quoi ça ressemble d'avoir un traitement de canal. And I hope I never have to have another one. Et j'espère ne pas en avoir un autre. The story that we read tonight is the story of a blind man. Et l'histoire que nous avons lue ce soir, c'est l'histoire d'un homme aveugle. This man was born blind. Et cet homme était né aveugle. He had never experienced any sight. Il n'avait jamais expérimenté une vision. And one day Jesus and his disciples came passing by. Et un jour Jésus et ses disciples sont venus passant par là. And the disciples asked Jesus a question. Et les disciples ont posé une question à Jésus. Who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Qui donc a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Now that's a dumb question. Maintenant ça c'est une question stupide. The baby is in the mother's womb. Et le bébé est dans le ventre de sa mère. The baby cannot sin. Le bébé ne peut pécher. And cause to be blind. Et pour uh, amener l'aveuglement. Okay, the second part, the parents maybe. Et peut-être le, le, les parents. But they were saying, whose fault is it that this baby, this guy is blind? Mais ils disaient, mais à qui la faute si cet homme est aveugle? Jesus said, it was neither of their fault. It was the plan of God. Et Jésus a dit, ce n'était la faute de personne, c'était le plan de Dieu. God is going to do a work in him. Dieu va faire une œuvre en lui. And Jesus did something unusual to this blind man's eyes. Et Jésus a fait quelque chose d'inhabituel à, à, à la vue, aux yeux de cet homme. He spit on the ground. Il a craché sur la terre. And he mixed up a paste of mud. Et il a fait une pâte de boue. And he put it on the blind man's eyes. Et il l'a placé sur les yeux de l'aveugle. And then he instructed him to go to the pool of Siloam and wash. Et il a, un, il a commandé d'aller à la piscine de Siloé et de se laver. And when he washed the mud paste from his eyes, there was a miracle. He could see. Et alors qu'il a enlevé, ses, il a nettoyé cette pâte boueuse de ses yeux et c'était un miracle. He il could, pouvait voir. He could see as clearly as anybody else. Il pouvait voir aussi clairement que n'importe qui. The word of God does not describe the man's reaction. Et la parole de Dieu ne décrit pas la réaction de l'homme. But I can only imagine what he would have done. Mais je ne peux que m'imaginer ce qu'il aurait pu faire. I can see. I can see. Je peux voir. Je peux voir. Up until then, he could only hear and smell and taste and touch. Jusqu'à ce point-là, il ne pouvait que entendre, toucher, goûter et 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 et. Uh, et le reste. And he could not see. Et il ne pouvait voir. But now. Uh, up until this time, he could only have his parents and other people and friends tell him about things, but he couldn't see them. Jusqu'à ce point-là, il ne pouvait qu'avoir ses parents ou ses amis 
lui racontait au sujet des choses, mais il ne pouvait les voir. But now he can see. Mais maintenant, il pouvait voir. And there was a reaction in the neighborhood. Mais il y avait une réaction dans le voisinage. In John 9 and 8, the neighbors therefore, and they which had been before had seen him, that he was blind, said, Is not this he that sat and begged? Dans Jean 9, verset 8, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un, un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Some said, this is he, others said, he is like him, but he said, I am he. Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble, et lui-même disait, c'est moi. I am the guy that used to be blind. C'est moi qui, avait, qui était aveugle. And then they asked the obvious question. Alors ils ont posé la question euh, qui se, qui se posait toute seule. Therefore, said they unto him, how were thine eyes open? Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? And the man gave his own personal testimony. Et l'homme a donné son témoignage personnel. He knew what had happened. Euh, il savait ce qui est arrivé. He had experienced it. Il l'avait expérimenté. He could tell them what transpired. Et il pouvait leur dire ce qui s'était passé. Verse 11, he answered and said, A man that is called Jesus made clay and anointed my eyes and said unto me, Go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed and I received sight. Il répondit, L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à loin mes yeux et m'a dit, Va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. It happened like that. C'est arrivé comme ça. The people wanted to know where this Jesus was. Et les gens voulaient savoir où se trouvait ce Jésus. The man said, I don't know where he is. Et l'homme a répondu, je ne sais pas où il est. So the people brought the formerly blind man to the religious leaders. Ainsi les gens ont amené cet homme une fois aveugle chez les dirigeants religieux. Please note that Jesus did this miracle on the Sabbath day. Donc notez que Jésus a fait ce miracle un jour de sabbat. In verse 15, then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, he put clay upon mine eyes and I wash and do see. Au verset 15, de nouveau les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, je vois. Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God because he keepeth not the Sabbath day. Others said, how can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them. Et au verset 16, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut, une, il y eut division parmi eux. So they say unto the blind man again, what sayest thou of him that he hath opened thine eyes? And he said, he is a prophet. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, euh, que dis-tu de lui sur, sur ce qu'il t'a ouvert, ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » so Et les dirigeants religieux étaient tellement religieux qu'ils ont accusé Jésus d'être une mauvaise personne parce qu'il a fait une telle chose le jour de sabbat. So they asked this man, what's your opinion of Jesus? Donc ils ont demandé à cet homme, c'est quoi ton opinion sur Jésus? He said he is a prophet. Il a dit qu'il est un prophète. He would know about the prophets from his upbringing in a Jewish home. Uh, il allait connaître au sujet de, des prophètes selon sa, son éducation comme étant comme juif. And he knew about the miracles that prophets did. Et il, il, a, il savait que ça c'était un miracle dans la prophétie. The Elijah and Elisha and others had performed miracles of the Old Testament. Elie et Élisée et tous les prophètes de l'Ancien Testament ont accompli des miracles. And next, the religious leaders did not want to believe that this man had been blind and so they sent for his parents. Et donc, maintenant, les dirigeants religieux voulaient voir si cet homme était vraiment aveugle alors ils ont cherché ses parents. Verse 18, but the Jews did not believe concerning him that he had been blind and received his sight until they called the parents of him that had received his sight. Verset 18, les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle et qu'il lui recouvrait la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. They asked him, saying, is this your son, whom you say was born blind? How then doth he now see? Et ils les interrogèrent, disant, est cela votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? His parents answered them and said, We know that this is our son and that he was born blind. Ses parents répondirent, Nous savons que c'est notre fils 
et qu'il est né aveugle. But by what means he now seeth, we know not. Or who hath opened his eyes, we know not. He is of age. Ask him. He shall speak for himself. Mais comment il voit maintenant ou qu'il a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. The parents could vouch for the fact that their son was indeed born blind. Et, et les parents pouvaient confirmer que le, leur enfant était en fait né aveugle. And that he had been healed. Et qu'il a été guéri. But they were afraid to say that it was Jesus. Mais ils avaient peur de dire que c'était Jésus. Because there was a threat that if anybody acknowledged Jesus, they would be cast out of the synagogue. Parce qu'il y avait une menace sur le fait que si quelqu'un reconnaissait Jésus, il allait être chassé de la synagogue. The religious leaders now had to acknowledge that indeed a miracle had taken place, but they did not want to give any glory to Jesus for anything. Et maintenant, les dirigeants religieux devaient reconnaître qu'il y a eu un miracle qui a pu qui a pris place, mais il ne voulait en aucune façon donner gloire à Jésus. Verse 24, Then called they again the man that was blind and said unto him, Give God the praise. We know that this man is a sinner. Et verset 24, Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. They told the blind man, You've had a miracle. Et ils ont dit à l'aveugle, tu as eu un miracle. Give praise to God. Donne louange à Dieu. We know that this man, Jesus, is a sinner. Mais cet homme, Jésus, est un pécheur. I like his reply. Et j'aime sa réponse. He answered and said, whether he's a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. Il répondit, s'il est, pêcheur, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Et que maintenant je vois. The blind man had the experience. Et la, l'homme aveugle avait l'expérience. They could try to talk him out of it. Ils ont essayé de l'en dissuader. But he knew what had happened to him. Mais il savait ce qui lui était arrivé. They still didn't want to acknowledge Jesus. Ils ne voulaient pas encore reconnaître Jésus. Verse 26. Then said they to him again, What did he to thee? How opened he thine eyes? Au verset 26, ils lui dirent, Qu'a-t-il fait? Uh, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? He answered them, I have told you already and you did not hear. Wherefore, you would hear it again? Will you also be his disciples? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? He was starting to play with them a little bit now. Il a commencé à jouer maintenant un peu avec eux. And then they reviled him and said, Thou art his disciple, but we are Moses' disciples. Il l'injuriait et dire, C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. We know that God spoke unto Moses. As for this fellow, we know not from whence he is. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. And the man answered and said unto them, Why, herein is a marvelous thing that you know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes. Cet homme leur répondit, Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il, vit, d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshiper of God and doeth his will, him he heareth. Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Since the world began, was it not heard that any man opened the eyes of one that had been born blind? Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. He's preaching to them. Il est en train de leur prêcher. If this man were not of God, he could do nothing. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. They are now insulted. Maintenant, ils sont insultés. They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? And they cast him out. Ils lui répondirent, Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes, et ils le chassaient. But you know, this man had met Jesus. Vous savez, cet homme a rencontré Jésus. Jesus had changed his life. Jésus a changé sa vie. And nobody could talk him out of it. Et personne ne pouvait l'en dissuader. Because he had experienced it for himself. Parce qu'il l'a expérimenté pour lui-même. When you get to know it for yourself. Lorsque tu, as, tu en fais l'expérience. Nobody can talk you out of it. Personne ne peut t'en dissuader. You know that there's a God. Tu sais qu'il y a un Dieu. You know that he is real. Tu sais qu'il est réel. You know that he can change your life. Tu sais qu'il peut changer ta he vie. Can make a new creature out of you. Il peut faire de toi une nouvelle créature. Oh, praise God. He is real. Oh, il est réel. He Gloire is à Dieu. real. He il, is real. Il est réel. You can try to tell me God is dead. 
Tu peux essayer de me dire que Dieu est mort. I know you are lying. Je sais que tu mens. Because I have experienced him for myself. Parce que je l'ai expérimenté pour moi-même. There is a God. Il y a un Dieu. His name is Jesus. C'est son nom, c'est Jésus. He has changed our lives. Il a changé nos vies. And he can change yours. Et il peut changer ta vie. There's another example in the Bible is a woman that had the loss of blood. Et il y a un autre exemple dans la Bible, c'est une, une femme qui avait une perte de sang. She had a slow for 12 years. Elle a eu une hémorragie qui a duré 12 ans. In Mark 5:25, we read, and a certain woman which had an issue of blood 12 years. Et, et dans Marc 5, 25, nous, nous lisons, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. And had suffered many things of many physicians that had spent all that she had. And was nothing better, but rather grew worse. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. When she had heard of Jesus, she came in the press, the crowd behind, and touched his garment. Et entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. For she said, "If I may touch but his clothes, I shall be whole." Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. This lady had heard of Jesus. Cet homme, cette dame a entendu parler de Jésus. No doubt about his healing the sick and performing miracles. Et sans doute, elle a entendu au sujet des malades guéris et les miracles qui étaient performés. And now she needed to experience it for herself. Maintenant, elle avait besoin de l'expérimenter pour elle-même. She had a need. Elle avait un besoin. In verse 29, and straightway the fountain of her blood was dried up and she felt in her body that she was healed of that plague. Au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. She touched the hem of his garment and she was instantly healed. Elle a touché le bord de son vêtement et elle a été instantanément guérie. She felt it in her body. Elle l'a ressenti dans son corps. Verse 30, and Jesus immediately knowing himself that virtue had gone out of him, turned about him in the press and said, who touched my clothes? Au verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? All kind of into you, Jesus. Il y a toutes sortes de gens qui se bousculent contre toi, Jésus. But Jesus knew somebody had touched him in a real way. Mais Jésus savait qu'il y avait quelqu'un qui l'a touché d'une façon réelle. And he turned about to see her that had done this thing. Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Verse 33, but the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. La femme effrayée, tremblante, sans chant, ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. I like that phrase, knowing what was done in her. Et j'aime cette phrase, sachant ce qui s'était passé en elle. She had experienced it for herself. Elle l'avait expérimenté pour elle-même. Now it was not just a testimony, it's experience of someone else. Ça, ce n'était pas juste un témoignage ou une expérience de quelqu'un d'autre. She had been touched by the power of God and she was healed. Elle a été touchée par la puissance de Dieu et elle a été guérie. And she knew it for herself. Et elle le savait pour elle-même. And he said unto her, verse 34, daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guérie de ton mal. She knew it for herself. Elle l'avait expérimenté pour elle-même. When you know it for yourself, you know that it's real. Lorsque tu l'as expérimenté toi-même, tu sais que c'est réel. People cannot talk you out of it. Et les gens ne peuvent pas t'en dissuader. There's a man in the Old Testament named Jacob. Il y a un homme dans l'Ancien Testament nommé Jacob. He was born as a twin to Isaac and Rebecca. Et il était né comme à uh, uh, un jumeau à Isaac et Rebecca. He grew up as the son of Isaac and the grandson of Abraham. Il, est, il a grandi comme le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham. He had a great spiritual heritage. Il a eu un grand héritage spirituel. He would have heard the stories of the call of God to his grandfather Abraham. Et il allait entendre les histoires de l'appel de Dieu de son grand-père Abraham. The miracle birth of Isaac, his father. Et, et la la naissance miraculeuse de, de Isaac, son père. How God had provided the ram on the mountain when he was about 
to be sacrificed. Comment Dieu a pourvu avec le bélier sur la montagne alors qu'il était pour être sacrifié. And no doubt he knew about how God had spoke to his own father and gave him the same promise that he gave his grandfather Abraham. Et il n'y a pas de doute qu'il a entendu parler de ce Dieu qui a donné les promesses à son père, le même promesse qui était donnée à son grand-père Abraham. However, Jacob was not a spiritual guy himself. Toutefois, Jacob n'était pas une personne spirituelle lui-même. He became a deceiver. Il est devenu un, un escroc. He was a cheater and a liar. Il était un tricheur et un menteur. He lied and deceived his aging blind father and he stole his brother's blessing. Il a, a, a menti et il a escroqué son père qui était âgé aveugle et il a volé la bénédiction de son frère. There's no sign that Jacob had any spiritual encounters with God until He was running away and he stopped in a place called Luz. Et il n'y a pas de signe que Jacob avait uh, uh, une expérience spirituelle avec Dieu jusqu'au jour où il a pris fuite et qu'il a eu la rencontre avec Dieu à, une, à un endroit appelé Luz. And there he lay down to go to sleep. Et là, il s'était couché pour dormir. And he had a dream. Et il a eu un rêve. He saw a ladder reaching to heaven. Il a vu... Uh, une échelle qui allait vers le ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient le long de cette échelle. In verse, uh, Genesis chapter 28 and verse number 13, it says, And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham thy father, the God of Isaac. The land whereon thou liest, to thee will I give it unto thy seed. Et dans Genèse 28, 13, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south. And in thee, and in thy seed, shall all families of the earth be blessed. La postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénis en toi et en ta postérité. And behold, I am with thee and will keep thee in all places whither thou goest and will bring thee again into this land for I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. And Jacob awakened out of his sleep and he said, Surely the Lord is in this place and I knew it not. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. And now he knows it for himself. Maintenant il le sait pour lui-même. And he was afraid and said how dreadful is this place. This is none other but the house of God and this is the gate of heaven. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. Finally Jacob experienced God for himself. Finalement Jacob expérimente Dieu. Uh, personnellement. There was not just a God that his grandfather and father talked about. Il n'y a plus, il n'y avait plus ce Dieu de qui son père et son grand-père parlaient. There was a real God who had talked to him. Il y avait maintenant un Dieu réel qui lui avait parlé. And now he knew it for himself. Maintenant il avait expérimenté personnellement. Several years later, he had another encounter with God. Et quelques années plus tard, il a eu une autre rencontre avec Dieu. In a time of desperation, he was about to face the wrath of his brother. De, de, dans un temps de désespoir où il devait faire face à la colère de son frère. He was to meet him with 400 men. Et qui, qui venait le rencontrer avec 400 hommes. It was not a welcoming committee. Ce n'était pas un, un comité d'accueil. Et le Seigneur lui est apparu à, sous forme d'un homme. Genesis 32 and 24. And Jacob was left alone and there wrestled a man with him until the breaking of the day. Genèse 32, 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh. And the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est demi pendant qu'il luttait avec lui. And he said, let me go for the day breaker. Then he said, I will not let thee go except thou bless me. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. And he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. Et lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Cheater. Uh, escroc. Liar. Uh, uh, menteur. Thief. Voleur. And he said, Thy name shall be no more called Jacob, but Israel. For as a prince 
Hast thou power with God and with men and thou hast prevailed. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. And Jacob asked this man and said, tell me, I pray thee thy name. And he said, wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. And notice verse 30, and Jacob called the name of the place Peniel. For I have seen God face to face, and my life is preserved. Jacob a placé lieu du nom de Peniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. And Jacob would carry that experience with him for the rest of his life. Et Jacob allait uh, traîner cette expérience avec lui pour le restant de sa vie. A limp that testified of his own encounter with God. Un boitement qui est le témoignage de sa rencontre avec Dieu. He had experienced it for himself. Il l'avait expérimenté personnellement. And he now knew it for himself. Maintenant, il le connaissait personnellement. The God of Abraham and the God of Isaac was now the God of Jacob. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac était maintenant le Dieu de Jacob. You can know it for yourself. Et tu peux l'expérimenter personnellement. Perhaps you've heard other people talk about this Jesus. Peut-être que tu as entendu d'autres personnes parler au sujet de ce Jésus. And you have heard their testimonies. Et tu as entendu leurs témoignages. You have seen people's lives changed by their experience with tu, God. Tu as vu des, la vie des gens être changée suite à leur expérience avec Dieu. And maybe it has provoked a reaction in you. Et peut-être ça a provoqué une réaction en toi. Maybe you scoffed at it. Peut-être que tu t'en es moqué. Maybe you got angry at it, wanted to persecute the person. Peut-être que tu es devenu fâché que tu voulais persécuter la personne. Or maybe you got curious and want to know what does this all mean. Ou peut-être tu es devenu curieux et tu voulais savoir mais ça signifie quoi tout ceci. Or even perhaps you have a hunger inside to know and experience God for yourself. Et peut-être que tu as une soif dans le cœur et le désir de connaître et d'expérimenter Dieu pour toi-même. There are some things that you need to know. Il y a certaines choses que tu as besoin de connaître. Number one, there is a God. Premièrement, il y a un Dieu. Number two, he knows you very well. Et deuxièmement, il te connaît très bien. Number three, he loves you. Et là, numéro trois, il t'aime. So much that he died for you. Il t'aime tellement qu'il est mort pour toi. And last but not least, he wants you to get to know him. Et la dernière chose et non la moindre, il désire que tu le connaisses. For yourself. Pour toi-même. Here's our situation. Et voici notre situation. Romans 3:23 says all have sinned and come short of the glory of God. Romains 3:23 nous dit que nous dit que nous avons nous sommes car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. We are born in sin. Son, nous sommes nés dans le péché. Nobody has to teach us how to do bad. Personne n'a besoin de nous enseigner comment faire le mal. We just start doing bad because we're born with a sinful nature. Nous commençons juste à faire le mal parce que nous sommes nés avec une nature pécheresse. Romans 6, 23 said the wages of sin is death. Et Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché c'est la mort. That's not just the physical death of our body, but it's talking about the second death in the lake of fire. Ça, ça ne parle pas seulement de la mort physique de notre corps, mais ça parle de la mort uh, uh, spirituelle dans le dans le temps de feu. That's bad news. Ça c'est une mauvaise nouvelle. Because we're all sinners. Parce que nous sommes tous pécheurs. That means we're all going to have a, a second death. Et ça, ça signifie que nous allons tous avoir une seconde mort. But I thank God for the second part of this verse. Et je remercie le Seigneur pour la deuxième partie de ces versets. It says, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ça dit, mais le, le don, mais le, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. That's good news. Ça, c'est la bonne nouvelle. That gospel is the good news. Et la L'évangile, c'est la bonne nouvelle. In Mark 16 and 15, Jesus said unto them, Go ye to all the world and preach the gospel to every creature. Et dans Mark 16, 15, Jésus leur dit, Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. And Mais celui qui ne croira pas sera condamné. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils and they shall speak with new tongues. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. This is the orders that Jesus gave to his disciples. Et ce sont là les ordres que Jésus a donné à ses disciples. To preach the gospel to everybody. De prêcher l'évangile à tout le monde. 1 Corinthians 15, 1-4 tells us that the gospel is Christ died for our sins according to the scriptures and that he was buried 
and that he rose again the third day according to the scriptures. Un Corinthien 15 à 3 nous dit que l'évangile c'est que Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. And Jesus wants everybody to know that. Et Jésus désire que tous uh, connaissent cela. He died for you. Il est mort pour toi. On the day of Pentecost, the church was born. Et le jour de la Pentecôte, l'Église était née. Jesus ascended back to heaven. Jésus est monté au ciel. And ten days later, Pentecost happened. Et dix jours plus tard, la Pentecôte est arrivée. The Spirit of God came and filled 120 people. Et l'Esprit de Dieu est venu et il a rempli à 120 personnes. They started speaking in tongues. Ils ont commencé à parler en langue. A crowd of people gathered to watch. Une foule de gens se sont rassemblés pour regarder. Some were curious. Certains étaient curieux. Some were mocking. Certains se moquaient. Some said they are drunk. Et d'autres ont dit qu'ils étaient ivres. Peter got up and preached. Pierre s'est levé, il a prêché. They're not drunk. It's the fulfillment of the prophecy of Joel. C'est l'accomplissement des prophéties de Joël. God will pour out His Spirit on all flesh in the last days. Dieu versera de son esprit sur toute chair dans les derniers jours. And then Peter preached the gospel. Et là, Pierre a prêché l'évangile. That Jesus came. Que Jésus est venu. He was crucified. Il a été crucifié. He was buried, but his body didn't see corruption, and he raised from the dead. Mais qu'il est mort, mais son corps n'a pas connu corruption. Il est ressuscité. Il est Monté au ciel. He ascended back to heaven and poured out the Holy Ghost. Il est monté au ciel et il a versé de son Saint Esprit. And when Peter finished preaching, et lorsque Pierre a fini de prêcher, now when they heard this, Acts 2:37, they were pricked in their heart and said unto Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à à, à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? They knew they were not right with God. Ils savaient qu'ils n'étaient pas en ordre avec Dieu. They knew they needed to do something to get right with God. Et ils savaient qu'ils devaient faire quelque chose pour être en ordre avec Dieu. They had to know Him for themselves. Et ils devaient l'expérimenter uh, personnellement. Then Peter said unto them, repent. Pierre leur dit, repentez-vous. The first step after believing is repenting. Et le premier pas après avoir cru, c'est la repentance. That means to turn away from sin. Ça, ça veut dire c'est de tourner du péché. And turn towards God. Et de tourner vers Dieu. Can't do it on our own strength, but when we make up our mind to do it, God will give us the power to do it. Nous ne pouvons le faire de notre propre force, mais lorsque nous nous décidons, Dieu va nous donner la puissance de le faire. Be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Soyez baptisés chacun de vous dans le nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés. The word baptize is a Greek word. It means to dip or plunge or to immerse. Et le mot baptisé vient du grec qui signifie planter, plonger, tremper, plonger ou immerger. And we do it in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Et nous le faisons au nom de Jésus Christ pour le pardon de nos péchés. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Et vous recevrez le don du Saint Esprit. The same thing that just happened to these people will happen to you. Et la même chose qui est arrivée à ces gens va vous arriver. For the promise is unto you and to your children and all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Que tout le monde qui est dans la bâtisse se lève. Our music team will come back to lead us in one more song. Et notre équipe de musique va venir nous conduire dans un autre chant. In conclusion, you can experience God for yourself. Et en conclusion, tu peux expérimenter Dieu personnellement. Not just listen to the experience of others. Pas seulement écouter les expériences des autres. But if you will reach to God for yourself, you're going to find Him. Mais si tu atteignais Dieu pour toi-même, tu as, personnellement, tu vas le, le trouver. And we're going to close in prayer. Et nous allons conclure en prière. And I want you to pray. Et je voudrais que tu pries. Peut-être que comme Jacob, tu as été en train de courir dans ta vie et sans savoir ou reconnaître que Dieu était là. The word of God said he's not far from any of us. La parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas loin de, de nous tous. If we just start reaching for him. Si nous commençons juste à essayer de l'atteindre, et si nous nous approchons de lui, he will draw near to us. il va se rapprocher de nous. I want you to pray where you are, et je veux que tu pries où tu es, as we pray here. comme nous prions ici. And just say, God, be merciful to me, a sinner. Et dire juste, Dieu, aie pitié de moi, pécheur. I need you in my life. J'ai besoin de toi dans ma vie. Let's pray. Jesus, we love you tonight. Prions, Jésus, nous t'aimons ce soir. We thank you for coming to the cross and dying for us. Nous te remercions d'être venu à la croix et de mourir pour 
for shedding your precious blood so that we could have forgiveness of our sins and have a hope to go to heaven d'avoir versé ton sang précieux afin que nous puissions avoir le pardon des péchés et avoir une espérance d'aller au ciel. I pray, Lord, that every word, that you're everywhere, that your word has went tonight, it will touch hearts and lives. Je prie, Seigneur, que partout où ta parole est allée aujourd'hui, que ça puisse toucher les cœurs et les vies. And if there's some soul out there that has a hunger to know you for themselves. Et s'il y a des âmes là quelque part qui ont soif de te connaître personnellement. They will cry out to you. Afin qu'ils crient vers toi. God, Make yourself real to me. Dieu, rends-toi réel pour moi. And you will do it. Et tu le feras. Lord, you have done it for many of us. Seigneur, tu l'as fait pour plusieurs d'entre nous. Lord, let them cry to you. God, be merciful to me, a sinner. Père, qu'ils crient vers toi et pitié de moi, pécheur. And that they will come and they will find you. Et que les jours arrivent où ils vont te trouver. Be baptized in the name of Jesus and receive the gift of the Holy Ghost. Sois baptisé au nom de Jésus et être rempli, recevoir le don du Saint Esprit. And experience you for themselves. Et t'expérimenter personnellement. And they will know it for themselves. You are real. Et qu'ils sachent personnellement que tu es réel. In Jesus' name. Au nom de Jésus. If you want to go to a Zoom prayer room, you can click on the link. We'll have one of our pastors there to help you pray tonight. Si tu veux aller dans une salle de prière Zoom, tu peux cliquer sur le lien. Il y a un de nos pasteurs là qui peut prier avec vous. And please, if you haven't yet checked the prayer chain, please check online and help us fill that up. God bless you tonight in Jesus' name. Et si vous n'avez pas encore rempli la chaîne de prière, s'il vous plaît, juste cliquez et aidez-nous à remplir cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Sauve de joie, Sainte de 
sans se 